Bien, retomamos los deportes con el béisbol de Grandes Ligas porque este jueves Aníbal Sánchez se apuntó a un nuevo triunfo mientras que Héctor Sánchez se convirtió en el héroe de su equipo. Nos vamos a las imágenes. Arrancamos en el Comerica Park en Detroit, quinto inning y Miguel Cabrera, el aragüeño, impulsaba una carrera con este imparable. De esta manera contribuía a la causa Aníbal Sánchez. Pensó con la victoria, la número 11 para él en esta temporada. El derecho lanzó siete innings y un tercio. Permitió siete hits, le hicieron una carrera, dio un boleto y ponchó a cinco. Bruce Rondón, Rondón lo relevó, trabajó por espacio de dos tercios de entrada. Miguel Cabrera terminó de 4-1 con una remolcada. Víctor Martínez también mmm, conectando un parable en cuatro turnos. Este es un doblete, mientras que Mario Infante se fue de 4-1. No van a entrar en Washington, este es Héctor Sánchez, como bateador emergente, la bota por el jardín de la derecha, con dos en circulación, respondía el criollo como bateador emergente, con su primer cuadrangular de la temporada, un batazo que volteaba la pizarra. Los gigantes de San Francisco terminaron venciendo a los nacionales, cuatro carreras por tres. Pablo Sandoval falló en cuatro ocasiones, incluido un poncho, Marcos Cútaro se fue de 4-1. Creo Blanco no tuvo suerte en dos visitas al plato. José Mijares trabajó un tercio de inning y fue relevado por Guillermo Moscoso, quien lanzó dos capítulos completos. Se conectaron un par de imparables, se dio tres pasaportes y abanicó a tres rivales. En más deportes, el esgrimista Rubén Limardo ya está de vuelta en el país luego de participar la semana pasada en el Mundial de Budapest, donde consiguió la medalla de plata. A su llegada al campeón olímpico en Londres 2012, expresó, expresó sentirse contento por su último logro, aunque no satisfecho. Afirmó que su objetivo era el oro y prometió seguir enfocado para subir a lo más alto del podio en un campeonato del mundo. Esperemos que para el próximo campeonato mundial estemos en esa medalla nuevamente. Y traerme la de oro porque yo, yo la quiero, pues, o sea, yo quiero lograr esto. Nunca había pensado en la medalla de oro mundial, siempre, siempre de chiquitico soñaba con la olímpica. Limardo tomará unos días de descanso, luego comenzará a prepararse para clasificar los Juegos Mundiales de Combate en San Petersburgo en octubre próximo y en el Máster de París del mes de noviembre. Con esto finalizamos la información deportiva, volvemos con ustedes.